你先让他在我这儿吧。听话，元宝。将军，将军，军师，军师，夫人，夫人，您怎么不跟将军多说几句呢？将军公务繁忙，还是不要打扰他了。我说，你们俩还在放风水啊？我真毒。将军，有信传来，元宝又逃走了。什么？他又逃走了？你惨了，肯定是元宝知道你背着他成婚，这下子府里又要闹翻天了。胡闹！愣着干嘛？快去找！是。你这将军夫人当的倒是挺忙，比我约你的晚了一个时辰。你有话就直说吧。东西呢？找到了。那里可是将军府。东西其实我想找就能找到的。他碰都不碰你。你怎么帮我找东西啊？哎，要不要我帮帮你啊？你别乱来啊！我自己会想别的办法的。我偏要帮。阿姐，眼下宁王和沈谦都在咄咄相逼。将军对我有救命之恩，我不能出卖他。我到底该怎么办？原来你就是我阿爹的夫人啊！请你吃糖。你阿爹是谁啊？还说啊！啊，你惨了！我怎么了？你不是我阿爹喜欢的长相，怪不得他跟你分房间睡。哦，原来你阿爹喜欢你阿娘啊。我阿爹没见过我阿娘，啊，我也没见过我阿娘。完了，你还呆呆笨笨的，他更加不喜欢你了。我，元宝，快抱我，快抱我，快抱我！哦，好。哎。我下来，我不，我下来了。阿爹，你要把我一个人送去书院？你敢自己一个人雇了一辆马车，一声不吭的就跑回来，万一路上出事了怎么办呢？就不下来。听话，下来。阿爹，你嫌弃我，你每次出事都把我送走，到现在都不接我回来，就是不想要我了。将军，要不先让他在我这儿吧。听话，元宝。元宝放手，放手，放手！元宝放手
那你就再等会儿吧。真巧义气，从今天开始，你就是我二娘了。啊